ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ അനിൽകുമാർ പി എസ് സിജി അക്കാദമിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഗ്രാമവികസന വകുപ്പിൽ വി ഒ തസ്തികയിലേക്ക് ആലപ്പുഴ കോട്ടയം തൃശ്ശൂർ ജില്ലകളിൽ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ്റെ നിലവിലുള്ള നിയമപ്രകാരം ഈ ജില്ലകളിൽ ഓരോന്നിലും എത്ര പേർ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടും കട്ട് ഓഫ് എത്ര വരെ വരാം റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നിലവിൽ വരുമ്പോൾ ആദ്യ പത്ത് നിയമനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സംവരണ സമുദായങ്ങൾ ഏതൊക്കെയായിരിക്കും ഇക്കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വിശദമായി പരിശോധിക്കാം ആദ്യമായി ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഈ തസ്തികയുടെ സാധ്യതകൾ വിലയിരുത്താം കഴിഞ്ഞ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ മെയിൻ ലിസ്റ്റ് ഉൾപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ചായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള നിയമനങ്ങളുടെ എണ്ണം നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചാണ് മുൻ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലെ കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് അറുപത്താറ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മൂന്നായിരുന്നു ഈ പരീക്ഷയിൽ നേടിയ ഏറ്റവും ഉയർന്ന മാർക്ക് എൺപത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഏഴ് ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഈ മാർക്ക് ലഭിച്ച ആൻ്റണി തോമസ് രണ്ടാം റാങ്കിലാണ് എത്തിയത് കാരണം എഴുപത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് മാർക്ക് ലഭിച്ച രൂപേഷ് ആറിന് സ്പോർട്സ് വെജി വെയ്റ്റേജായി പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് അഞ്ച് മാർക്ക് കൂടി ലഭിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒന്നാം റാങ്കിൽ എത്തുകയായിരുന്നു ഇപ്രാവശ്യം എത്ര പേർ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ മെയിൻ ലിസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന കാര്യം കമ്മീഷൻ്റെ നിലവിലുള്ള ചട്ടപ്രകാരം നമുക്കൊന്ന് അവലോകനം ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞ ലിസ്റ്റിൽ ആലപ്പുഴയുടെ മെയിൻ ലിസ്റ്റിൽ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പേരെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് അന്ന് മുൻ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലെ നിയമനങ്ങളുടെ അഞ്ചിരട്ടി ആൾക്കാരെയാണ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ മെയിൻ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അന്ന് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പേരുടെ മെയിൻ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കമ്മീഷൻ സമീപനം മാറ്റിയിരിക്കുന്നു അഞ്ചിരട്ടി എന്നതിന് പകരം മുൻ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലെ നിയമനങ്ങളുടെ ഒരു വർഷത്തെ ശരാശരിയുടെ മൂന്നിരട്ടി എന്നാക്കിയിരിക്കുന്നു മൂന്ന് വർഷം നിലനിന്ന ഒരു ലിസ്റ്റിലെ നിയമനങ്ങളുടെ എണ്ണങ്ങളുടെ ഒരു വർഷത്തെ ശരാശരി എടുത്ത് മൂന്ന് കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ എന്താണ് ലഭിക്കുക ആ മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് നടന്ന നിയമനങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ കിട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു വരുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നവരുടെ എണ്ണമായി കമ്മീഷന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകുന്ന പ്രൊപ്പോസൽ ആകെ നിയമന ശുപാർശകളുടെ എണ്ണമായിരിക്കും അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് പേരെ മെയിൻ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന ഒരു പ്രൊപ്പോസൽ ആയിരിക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർ കമ്മീഷന് സമർപ്പിക്കുക ഇതിൽ കമ്മീഷൻ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഭേദഗതി വരുത്താവുന്നതാണ് എന്നൊരു പ്രൊ പ്രൊവിഷൻ കൂടിയുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ കമ്മീഷൻ ആ പ്രത്യേക അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യപ്പെട്ട സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടി വരെ എന്ന് തീരുമാനിച്ചേക്കാം ഇതൊരു സാധ്യത മാത്രമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിലെ എത്തുന്നുള്ളൂ ഇതിൽ നിന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിൽ താഴെയുള്ള ഒരു മെയിൻ ലിസ്റ്റ് മാത്രമേ ആലപ്പുഴയ്ക്കായി പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ അത് നൂറ്റി അൻപത് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് വരെയാകാം മെയിൻ ലിസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറയുന്നതും ഇന്നത്തെ പരീക്ഷയുടെ നിലവാരവും പരിഗണിക്കുമ്പോൾ മാർക്ക് റേഞ്ച് എഴുപത്തി രണ്ട് എഴുപത്തിയേഴ് റേഞ്ചിലേക്ക് ഉയരാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കാണുന്നത് ഇനി ആലപ്പുഴയിൽ ഏതൊക്കെ സംവരണ സമുദായങ്ങൾക്കാണ് ആദ്യ നിയമനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇനി നിയമനം നടക്കേണ്ട വി ഒ തസ്തികയിലേക്ക് ഇനി നിയമനം നടക്കേണ്ട അടുത്ത ഊഴം എം ആർ ഫൈവ് എഴുപത്തി ഒന്ന് ഒ സി ആണ് എന്നാൽ ഈ ടേണിന് മുൻപുള്ള സംവരണ ഊഴങ്ങൾ ടി പി ഒ ആയി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എം ആർ ഫൈവ് സെവൻറ്റി വൺ ഒ സിക്ക് മുൻപുള്ള എം ആർ ഫോർ അറുപത് ഹിന്ദു നാട അറുപത്തിരണ്ട് ഈഴവ അറുപത്തിനാല് എസ് സി അറുപത്താറ് മുസ്ലിം അറുപത്തിയെട്ട് എൽ സി എഴുപത് വിശ്വകർമ്മ എന്നീ സംവരണ ടേണുകൾ ടി പി ഒ ടേണുകളായി നിലനിൽക്കുകയാണ് ആയതിനാൽ ആദ്യ പന്ത്രണ്ട് നിയമനങ്ങൾ ഫ്രഷ് ഒഴിവുകളിലേക്ക് ആദ്യ പന്ത്രണ്ട് ഫ്രഷ് ഒഴിവുകളിലേക്ക് നടക്കുന്ന നിയമനങ്ങളിൽ ആറ് ഒ സി ടേണുകളും ആറ് ബി സി ടേണുകളും പരിഗണിക്കപ്പെടുമ്പോൾ സംവരണ സമുദായ ഊഴങ്ങളിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന സമുദായങ്ങൾ യഥാക്രമം ഹിന്ദു നാടാർ ഈഴവ എസ് സി മുസ്ലിം എൽ സി വിശ്വകർമ്മ എന്നിവയായിരിക്കും അടുത്തതായി കോട്ടയം ജില്ലയെ പരിഗണിക്കാം തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് നിയമനങ്ങളാണ് നടന്നത് മുൻ റാങ്ക്
എന്നാൽ തസ്തികയുടെ പ്രാധാന്യം പരിഗണിച്ച് അത് ഇരുന്നൂറ് വരെ ആയേക്കാം മാർക്ക് റേഞ്ച് കഴിഞ്ഞ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും എഴുപത് മുതൽ എഴുപത്തി ആറ് വരെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അടുത്തതായി വി ഒയുടെ കോട്ടയത്തെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നിലവിൽ വരുമ്പോൾ ആദ്യ പത്ത് ഫ്രഷ് എഴുവുകളിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന സംവരണ സമുദായങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം ഒ സി ടെൻ എം ആർ ഫോർ മുപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് എം ആർ ഫോർ പതിനെട്ട് ഇഴവ ഇരുപത് വിശ്വകർമ്മ ഇരുപത്തിരണ്ട് എൽ സി ഐ ഇരുപത്തിനാല് എസ് സി ഇരുപത്തിയാറ് മുസ്ലിം ഇരുപത്തെട്ട് ഇഴവ മുപ്പത് മുസ്ലിം എന്നീ സംവരണ ടേണുകൾ നികത്തപ്പെടാൻ അവശേഷിക്കുന്നുമുണ്ട് അതിനാൽ ആദ്യത്തെ പതിനാല് ഫ്രഷ് ഒഴിവുകളിൽ നിയമിക്കപ്പെടുന്ന സംവരണ സമുദായങ്ങളിൽ യഥാക്രമം ഇഴവ വിശ്വകർമ്മ എൽ സി ഐ എസ് സി മുസ്ലിം ഈഴവ മുസ്ലിം എന്നീ ക്രമത്തിൽ വരുന്നതായിരിക്കും അടുത്ത ജില്ല തൃശ്ശൂരാണ് തൃശ്ശൂരിൽ എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് പേരുടെ റാങ്ക് പട്ടികയാണ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്നത് അറുപത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മൂന്നായിരുന്നു കട്ട് ഓഫ് നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് നിയമനങ്ങളാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിൽ താഴെയുള്ള മെയിൻ ലിസ്റ്റ് പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മതി കട്ട് ഓഫ് എഴുപത്തി മൂന്ന് എഴുപത്തി എട്ട് വരെ ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പുതിയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള നിയമനങ്ങൾ എം ആർ എൺപത്തി ഒന്ന് ഒ സിയിൽ ആരംഭിക്കും എന്നാൽ ഈ ടേണിന് മുന്നിൽ എം ആർ ഫൈവ് എഴുപത്തി ആറ് മുസ്ലിം എഴുപത്തെട്ട് ഇഴവ എൺപത് മുസ്ലിം എന്നീ ടേണുകൾ നികത്തപ്പെടേണ്ടതായുണ്ട് ആയതിനാൽ പത്ത് ഫ്രഷ് ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ ആ ഒഴിവുകളിൽ നടക്കപ്പെടുന്ന നിയമനങ്ങളിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന അഞ്ച് സംവരണ ടേണുകൾ എം ആർ ഫൈവ് എഴുപത്തി ആറ് മുസ്ലിം എഴുപത്തെട്ട് ഇഴവ എൺപത് മുസ്ലിം എൺപത്തിരണ്ട് ഇഴവ എൺപത്തിനാല് എസ് സി എന്നിവയായിരിക്കും യഥാക്രമം മുസ്ലിം ഈഴവ മുസ്ലിം ഈഴവ എസ് സി എന്നിങ്ങനെ സമുദായങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഈ ടേണുകളിൽ നിയമന ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെടും റൊട്ടേഷനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു സമഗ്രമായ ക്ലാസ് ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് പി എസ് സി വെബ്സൈറ്റിലെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ചാർട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രാമത് നിങ്ങൾക്ക് നിയമനം ലഭിക്കുമെന്ന് സ്വയം കണക്കാക്കാൻ കഴിയും പ്രസ്തുത ക്ലാസ്സും മത്സര പരീക്ഷകളിലെ വിഷയാധിഷ്ഠിതമായ ക്ലാസ്സുകളും ലഭ്യമാകാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടനോടൊപ്പമുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ തത്സമയം നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകും ഇപ്പോൾ മാർക്ക് കുറഞ്ഞു എന്ന് കരുതി ആരും വിഷമിക്കേണ്ട കൂടുതൽ ഊർജസ്വലതയോടെ ശാന്തമായ മനസ്സോടെ ചിട്ടയായി പഠിക്കുക നിങ്ങൾ വിജയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും വിജയാശംസകൾ ഗുഡ് ബൈ